இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து சம் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் விச் பேர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட் ஆர் ஓவர் லேப்பிங் ஸோ இதில் எது டிஸ்ஜாயிண்ட் எது ஓவர் லேப்பிங் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ டிஸ்ஜாயிண்ட் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் வந்து எம்டி செட்டாக இருக்கணும் ஓவர் லேப்பிங் அப்படின்னா அப்படி இருக்காது அட்லீஸ்ட் ஒரு செட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பினா எனது ரெண்டுத்துலேயும் காமனான எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஏ ஏ செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏ இருக்கு ஸோ காமனாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்குது ஸோ இன்டர்செக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு வருது இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூ ஸோ அதனால இந்த சம்முடைய ஆன்சர் வந்து ஓவர் லேப்பிங் இது வந்து டிஸ்ட்ராயின் கிடையாது ஓவர் லேப்பிங் நெக்ஸ்ட்டு சி சியோடது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டூவை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா த்ரீலேருந்து வரும் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா அப்படி போகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டி எக்ஸ் இஸ் அண்ட் ஈவென்ட் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ ஈவென்ட் ப்ரைம் நம்பர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு வேல்யூ எப்பவுமே ஈவென்ட் ப்ரைம் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வெறும் டூ மட்டும்தான் ஆன்சர் சரியா ஈவென்ட் ப்ரைம் நம்பர் நம்மளுக்கு டூ மட்டும்தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ்லாம் போயிட்டு இருக்கு இங்கே டூ இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்டே கிடையாது ஏன்னா இங்கே டூவே வராது ஸோ அதனால் இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன என்னென்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஸ் ஜாயிண்ட் ஸோ இதில் வந்து நோ இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் ஸோ இது வந்து டிஸ்ட்ராயிண்ட் இதனுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா இ இயில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் சிச் தட் எக்ஸ் இஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதோட ஃபேக்டர் எழுதலாம் ஸோ ஃபேக்டர்னால் என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்னென்ன டேபிளெல்லாம் வரும் ஒன் டேபிள் டூ டேபிள் த்ரீ டேபிள் ஃபோர் டேபிள் ஃபைவ் டேபிளில் வராது சிக்ஸ் டேபிள் செவன் டேபிளையும் வராது எயிட் டேபிள் நெக்ஸ்ட் நைன் டேபிளில் வராது டென் டேபிளில் வராது லெவன் டேபிளில் வராது டுவெல் டேபிளில் வரும் சரியா நைனில் வராது டென்னில் வராது லெவனில் வராது டுவெலில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேபிளில் தான் வரும் சரியா ஸோ இதுதான் இ செட்டோடது நெக்ஸ்ட் எஃப் செட்டோடது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி அப்படின்னா மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீனா த்ரீ டேபிள் எழுத வேண்டியதான் ஸோ த்ரீ டேபிள் எழுதலாம் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவனு நிறுத்திடணும் ஏன்னா தேர்ட்டி வரைக்கும் தேர்ட்டியோட லெஸ் தென் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு கொடுத்துருந்தா தேர்ட்டி வரையும் எழுதணும் லெஸ் தென் மட்டும் கொடுத்துருக்கனால நம்ம தேர்ட்டிக்கு முன்னாடி முன்னாடியோட மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீல நிறுத்திடணும் ஸோ இதுதான் எஃப்ஓடைய செட்டு ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக எலிமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே காமனாக இருக்குது இது த்ரீ இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இருக்குது அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம காமனாக அட்லீஸ்ட் ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தாலுமே காமனாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அது வந்து டிஸ்ட் ஜாயிண்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு காமனாக இருக்கும்போது இது கன்ஃபார்ம் ஆனது ஓவர் லேப்பிங் சரியா இந்த ஆன்சர் வந்து ஓவர் லேப்பிங் ஓகே ஃபைன் த சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பிட்வீன் த ஃபாலோயிங் சைட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்றது எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏ சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி யூனியன் பி மைனஸ் ஏ அதாவது இது இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் யூனியன் எடுக்கிறது தான் ஏ மைனஸ் பி யூனியன் பி மைனஸ் ஏ ஸோ இதுதான் ஏ சிமெட்ரிக் பியுடைய ஆன்சர் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் பியுடைய ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா சரியா இங்கே நம்மளுக்கு ஏ பி அப்படின்னு நேம் கொடுக்கல இதில் பி கியூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம பி கியூனு மாற்றி எழுதிக்கலாம் இங்கே ஆர் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் செட் எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி மட்டும் எழுதிக்க வேண்டியதான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு சமில் பி கியூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ம் என்னவாக இருக்கும் பி சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் கியூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி மைனஸ் கியூ யூனியன் கியூ மைனஸ் பி சரியா இப்போ பி மைனஸ் கியூ இப்போ பியில் கியூவில் இருக்க வேல்யூ ஏதாவது இருந்தால் அதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ எப்படி மைனஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் லெவன் இருக்குது ஸோ லெவன் ஸோ
நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம்ல ஆர் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபார்ம்ல எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆர் மைனஸ் எஸ் யூனியன் எஸ் மைனஸ் ஆர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஸ்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஜே எல் என் கியூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு எஸ்ல உள்ளது நெக்ஸ்ட் அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் வந்திருக்குது ஸோ எல் வரல கியூவும் வரல ஸோ பேலன்ஸ் எம்ஓபி இருக்கு ஸோ ஆர் மைனஸ் எஸ் வந்து எம்ஓபி ஓகே எம் கமா ஓ கமா பி நெக்ஸ்ட்டு எஸ்லேருந்து இதில் இருக்க வேல்யூ ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படின்றது செக் பண்ணலாம் ஸோ எல் வந்துருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என் வந்திருக்குது பேலன்ஸ் ஜே அண்ட் கியூ மட்டும்தான் ஸோ எஸ் மைனஸ் ஆர் வந்து ஜே கமா கியூ ஓகே இப்போ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம யூனியன் பண்ணி எழுதணும் அதான் ஆர் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் உடைய ஆன்சர் ஸோ எம் கமா ஓ கமா பி கமா ஜே கமா கியூ ஓகே இதான் ஆர் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் உடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபார்ம்ல எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் யூனியன் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸில் ஒயோட வேல்யூ தான் வந்திருக்கா ஃபைவ் வந்திருக்குது வேற ஏதாச்சும் வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி செவன் வந்திருக்குது பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு சிக்ஸ் மட்டும்தான் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து சிக்ஸ் மட்டும்தான் அப்புறம் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்க வந்து என்ன வந்திருக்கு ஃபைவ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி செவன் பேலன்ஸ் நைன் டென் இருக்குது இல்ல ஸோ நைன் டென் இப்போ x மைனஸ் ஒய் யூனியன் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இதனுடைய ஆன்சர் அதாவது எக்ஸ் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஒய் உடைய ஆன்சர் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் சிக்ஸ் நைன் டென் ஓகே இப்போ நம்ம செவன்த் சம் பார்க்கலாம் செவன்த் சம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா Using the the set symbol, write down the expression of the shaded region. So, இதுல அவங்க வந்து வெண் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டயக்ராம்ல வந்து எந்த ரீஜியனுக்கு ஷேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து எழுதணும் ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல பாருங்க இது ஃபுல்லாமே பி ரவுண்டு சரியா பி ரவுண்டு இது வந்து ஏ ரவுண்டு ஸோ இந்த ஏ ரவுண்டை வந்து பியில வந்து இந்த பாட்டை வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா ஏவை வந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பி ஃபுல் பியில இருந்தும் இந்த ஏவை வந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதனால தான் மைக்கு இந்த பாட்டை வந்து கலர் பண்ணலை ஸோ அதனால பி மைனஸ் ஏ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது ஏ யூனியன் பி ஸோ இதுக்கு கலர் பண்ணாம இதனுடைய அவுட்டர் போர்ஷனுக்கு கலர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ யூல இருந்து ஏ யூனியன் பியை வந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்ப யு மைனஸ் ஏ யூனியன் பி யோட ஃபார்ம்ல என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ யூனியன் பி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ அதனால நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன பாட் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இது பார்த்தோம் நம்ம என்னது இது பி மைனஸ் ஏ பாட் ஸோ அதே மாதிரி இது பி மைனஸ் ஏ பாட் இது வந்து ஏ மைனஸ் பி பாட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கலர் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஏ மைனஸ் பி யூனியன் பி மைனஸ் ஏ சேர்த்து கலர் அடிச்சிருக்கனால நம்ம யூனியன் போடுறோம் ஓகேவா கிளியராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த சம் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ எய்த் சம் பார்க்கலாம் எய்த் சம்ல பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ ஓவர் லேப்பிங் செட்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் செட்ஸ் பி யூ Draw appropriate Venn diagram for each of the following. So, இதுக்கு நம்ம வந்து வென் டயக்ராம் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றத முதல்ல பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் ஏ யூனியன் பி வந்து நம்ம டிரா பண்ணணும் ஸோ ஏ யூனியன் பி வந்து எப்படி டிரா பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இது ஸோ ஏ யூனியன் பி ஸோ எப்படி டிரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் யூனியன் செட் எழுதிக்கலாம் இது வந்து ஏ இது வந்து பி ஸோ ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா நம்ம எப்படி டிரா பண்ணுறதுனா ஏவையும் பியும் சேர்த்து கலர் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் ஏ யூனியன் பியோட வெண்டாயிராம் இது ஏ இது பி வெளியில் இருக்கிறது யு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏவையும் பியையும் சேர்த்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற போர்ஷன் அதாவது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஏ இது வந்து பி சரியா இது ஏ இது பி இது வந்து யு இப்போ ரெண்டும் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன்னா ரெண்டும் மீட் ஆகிற போர்ஷன் இதுதான் ஸோ இதுதான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்ல
வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுதான் யூ சரியா இது ஏ இது பி ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இங்க இருக்கு ஸோ இன்டர்செக்ஷன் பி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன யூ மைனஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ யூ ஃபுல் யூ யூல இருந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கு மட்டும் கலர் பண்ணக்கூடாது சரியா பேலன்ஸ் இருக்கு எல்லா போர்ஷனுக்கும் கலர் பண்ணும் ஸோ எல்லா போர்ஷனுக்கும் கலர் பண்ணும் ஆனால் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியை தவிர்த்து எல்லா போர்ஷனுக்கும் நம்ம கலர் பண்ணும் ஓகேவா இந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் நம்ம கலர் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுதான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த்து சம் பார்ப்போம் ஃபோர்த்து சம்ல என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி மைனஸ் ஏ ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் கேட்டுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பி மைனஸ் ஏ ஃபைன் பண்ணும் எப்பவுமே பிராக்கெட்ல இருக்கிறத ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பி மைனஸ் ஏ ஸோ பி மைனஸ் ஏனா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல பி மைனஸ் ஏ இந்த டயக்ராம் தான் ஸோ இந்த டயக்ராம்ல நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது ஏ இது பி ஓகேவா ஏ இது பி இது யூ சரியா இதுல வந்து நம்மளுக்கு இது மட்டும்தான் ஓகே இதுதான் பி மைனஸ் ஏ ஸோ இப்போ பி மைனஸ் ஏ இந்த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட்னா இந்த பி மைனஸ் ஏக்கு தவிர்த்து மிச்சம் இருக்கிறத கலர் பண்ணணும் அதாவது யூ மைனஸ் பி மைனஸ் ஏ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி மைனஸ் ஏவை தவிர்த்து மிச்சம் இருக்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம கலர் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த இந்த போர்ஷனையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா இங்கே இந்த போர்ஷன் நம்ம கலர் பண்ணலை ஸோ இங்கே வந்து கலர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருச்சா இது வந்து ஏ இது பி இது வந்து யூ ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டயக்ராம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து சம் ஃபிஃப்த்து சம்ல என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்புறம் பி காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டுத்தையும் யூனியன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா யூல இருந்து ஏ ஏக்கு மட்டும் கலர் பண்ணக்கூடாது பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம கலர் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி ஃபைன் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ இது வந்து பி இது ஏ இது பி இது யூ சரியா இதுல ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா ஏ இந்த ரவுண்டுக்கு மட்டும் நம்ம கலர் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அப்ப பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்துக்குமே கலர் பண்ணணும் ஓகே பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம கலர் பண்ணணும் இந்த ரவுண்டுக்கு மட்டும் ஏட ரவுண்டுக்கு மட்டும் கலர் பண்ணக்கூடாது தான் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் வெறும் ஏனா ஏக்கு மட்டும் தான் கலர் பண்ணும் சுத்தி இருக்க எதுக்கும் கலர் பண்ணக்கூடாது ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்னா அதோடைய ஆப்போசிட் நெக்ஸ்ட் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ அதே தான் என்ன பிக்கு மட்டும் தான் நம்ம கலர் பண்ணும் இது ஏ இது பி சாரி சேர்த்து ரவுண்டு பண்ணும் ஓகே இது பி இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பி ரவுண்டுக்கு மட்டும் நம்ம கலர் பண்ணக்கூடாது ஏ ரவுண்டுக்குலாம் நம்ம கலர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் இந்த இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கலர் பண்ணிடக்கூடாது ஓகேவா இதுதான் பி காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்டுடைய ஆன்சர் ஓகேவா இது வந்து நான் ரவுண்டு தப்பாக வரைஞ்சிட்டேன் இதுதான் ரவுண்டு சரியா இது வந்து நீங்கள் மறந்துடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் தானே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து கலர் பண்ணணும் சேர்த்து கலர் பண்ணால் என்ன எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை காப்பி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டயக்ராமை காப்பி பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை காப்பி பண்ண என்னது இந்த ரவுண்டை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாத்துக்கும் கலர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கலர் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இப்போது இந்த இதை காப்பி பண்ணலாம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்டர்செக்ஷனுக்கு கலர் பண்ணலை ஆல்ரெடி நம்ம வெளியெல்லாம் கலர் பண்ணிட்டோம் இந்த ஏக்கு மட்டும் கலர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இங்கே இந்த பார்ட் மட்டும் நம்ம பேலன்ஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டியுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இப்போ சிக்ஸ்த்து சம் பார்ப்போம் சிக்ஸ்த்து சம்ல என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆல்ரெடி ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் மட்டும் இங்கே வந்து கலர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ சிக்ஸ்த்து சம் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து சிக்ஸ்த்து சம் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டயக்ராமே பார்க்கணும் அதாவது ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் டயக்ராம் பி காம்ப்ளிமெண்ட் டயக்ராம் ரெண்டுத்துலேயுமே எந்த போர்ஷனில் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி கலர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அவுட்டர் போர்ஷன் ரெண்டுத்துலேயுமே கலர் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அது இன்டர்செக்ஷன் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட் அவுட்டரில் செக் பண்ணியிருக்கோம
பண்ணலை இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஏ ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த செக்ஷன் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டியுடைய ஆன்சர் வந்து இது தான் ஓகே இது ஏ இது பி இது வந்து யூ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு டயக்ராம் அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த அவுட்டர் போர்ஷன் மட்டும்தான் ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் ஒரே மாதிரி காப்பி பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா கலர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால நம்ம வந்து அதை மட்டும்தான் கலர் பண்ணணும் இந்த செக்ஷன்லாம் ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் ஒரே மாதிரி எந்த போர்ஷனில் கலர் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து நம்ம ஒரு டயக்ராமில் வரைஞ்சி தனியாக கலர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்டர் செக்ஷன் யூனியன்னா ரெண்டு டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் காப்பி பண்ணிட்டு செகண்ட் டயக்ராமில் காப்பி பண்ணிடுறேன் காப்பி பண்ணிடுறேன் தான் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ரெண்டுத்தையும் இன்டர் செக்ஷன் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம செவன்த் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் செவன்த் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டுக்கோன்னா வாட் டூ யூ அப்சர்வ் ஃப்ரம் த வென் டயக்ராம் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரெண்டு டயக்ராமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏன் அப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டுத்தையும் பார்க்கும்போது டயக்ராம் ரெண்டுத்துலேயுமே சேமாக இருக்குது அதாவது இன்டர் செக்ஷன் போர்ஷனை தவிர மிச்ச எல்லா போர்ஷனுக்கும் கலர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் ஸோ ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட்டும் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் ஈக்குவல் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் யூனியன் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த சமையல் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷ